بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم مقدمة عن الجيت هاب بعد انتهاء سلسلة الجيت عن الوقت نتعلم هسا الجيت هاب طب إيش يعني جيت هاب؟ خلينا نأخذ هسا مثال عشان نفهم الفكرة خلينا هسا نتعرف على محمد محمد شغال تيم ليدر وهو كمان من الأردن وهون في عنا علي علي من مصر وهو وظيفته ديفلوبر يعني مطور وفي عندنا أحمد أحمد كمان ديفلوبر وهو من فلسطين وفي عندنا الجيت هاب إيش يعني جيت هاب؟ في البداية خليني أبسط لك الفكرة هو عبارة عن مكان موجود على الإنترنت أنت بتخزن جوات مشروعك هتحكي لي بس هيك بقول لك لا شوي شوي خلال الدورة راح نتعرف على خصائص الجيت هاب والميزات اللي بيعطيني إياها الجيت هاب هسا محمد هو التيم ليدر راح يأسس المشروع ويرفع على الجيت هاب فهي المشروع ارتفع على الجيت هاب وراح يتخزن في البداية على شكل فولدر A بعد هيك علي وأحمد راح يسحبوا نسخة من المشروع ينزلوها عندهم على الأجهزة الخاصة فيهم يعني لوكال وهيك أحمد وعلي صار في عندهم نسخة من المشروع على أجهزتهم الخاصة هسا علي في عنده تاسك بده ينجزه بشتغل عليه وخلصه بشكل كامل وهسا بده يرفع التعديل اللي سواه على الجيت هاب على المشروع الخاص الفريق ومباشرة هي رفع المشروع هو قاعد بيرفع في المشروع راح يتخزن على شكل فولدر بي وهون في نقطة مهمة الفولدرات اللي بحكي لك عنها A و B هي فقط لتبسيط الفكرة إن شاء الله في المحاضرات القادمة راح نطبق كل الأفكار وإن شاء الله راح توضح الفكرة 100% إن شاء الله. طب ليش فولدر بي ما ارتفع على الجيت هاب؟ يعني مكان تخزين المشروع. لأنه لازم أول إشي ياخذ موافقة من التيم ليدر. يعني هون وظيفة التيم ليدر لازم يشوف الكود اللي علي كتبه بعدين يوافق على إضافته. فإذا علي رفع التعديلات على المشروع فأكيد المشروع راح يتغير. فممكن علي يكتب كود مش صحيح. فهي مسؤولية التيم ليدر. إذا التيم ليدر أعطى موافقة ساعتها مباشرة راح يرتفع على الروبستوري إيش يعني الروبستوري؟ شرحناها في الجيت نفس الفكرة موجودة عندنا في الجيت هاب اللي هي خلينا نحكي المستودع بيكون جواتها مشروع طيب أحمد أحمد برضو في عنده تاسك واشتغل عليها وخلصها وتستها وبده يرفعها هسا على المشروع وكل تعديلاته راح تتخزن بفولدر سي ومتأكد انه الكل راح يسأل نفس السؤال احمد اخذ الكود بدون الكومنت بي يعني بدون ما يأخذ التعديلات اللي سواها علي هون مباشرة الجيت راح يعطي رسالة لاحمد راح يقول له يا احمد انه صار في تعديلات على الكود اللي انت ساحبه قبل هيك فلازم هون تأخذ التعديلات بعدين ترفع بدي افهمك اياها ببساطة حتى لو كان عندك كود قديم وجد ترفع على المشروع الجيت راح يساعدك ويفهمك شو تعمل يعني كمثال انت بتقدر تأخذ الفولدر B وتدمجه مع C وبعدين ترفع راح علمك إياها ببساطة الموضوع جدا بسيط بعد هيك التيم ليدر راح يراجع الكود ويتأكد انه ما صار في كونفليكت يعني ما صار في تعارض بين الملفات بعد هيك حيوافق وبعدين راح يرتفع عندنا في الريبستوري اللي هي داخل الجيت هاب أنا متأكد إنه آخر فكرة هي فكرة أحمد مش واضحة كثير، لكن إن شاء الله في المحاضرات القادمة راح أوضح لك إياها بشكل كامل إن شاء الله ونطبقها بشكل عملي 100%. خلينا هسا نسوي ملخص سريع اتعلمناه اليوم عن الجيت هاب. الجيت هاب هو عبارة عن مكان على الإنترنت. الهدف منه إني أنا أخزن مشروع جواته، بالإضافة إنه بيدير لي التيم وورك، فريق العمل، كيف يعني؟ كنا انتبهنا إنه محمد من الأردن، علي من مصر، أحمد من فلسطين، مش كلهم أصلا في مكان واحد ولا بلد واحدة، كل موظف عندي إياه أنا في بلد، كلهم اشتغلوا على نفس المشروع وفي إدارة وفي حدا بيوافق وفي حدا بيعطي إيشيوز، وكمان داخل الجيت هاب في طريقة تواصل كمان بين المطورين، إن شاء الله راح نشرحها خلال المحاضرات القادمة، فالهدف من الجيت هاب واحد تنظيم العمل، اثنين عمل نسخ احتياطية من المشروع شغال انت عليه النقطة الثالثة 
مش لازم موظفينك يكونوا كلهم في مكان واحد ممكن يكونوا في أكثر من بلد الميزة الرابعة إنه بيقدر كل المطورين يشتغلوا على نفس الكود بدون ما يأثروا على الكود الأساسي والتيم ليدر هو اللي بيوافق على التعديلات يعني كل المطورين شغالين معك بيشتغلوا أوف لاين ما بيأثروا على الكود الأساسي الميزة الخامسة إنه الجيت هاب هو أكبر مجتمع للمطورين كيف يعني؟ أنت بتقدر تسحب أي مشروع بدك إياه من الجيت هاب إذا كان بابليك، إيش يعني بابليك؟ آه في بابليك وفي برايفت، بابليك يعني عام، برايفت يعني مخفي، زي مثلا الشركات الكبيرة شغالة على مشروع مستحيل تكون بابليك، أكيد راح تكون برايفت، وفقط راح يشتغل عليها التيم الخاص بهاي الشركة، وخلينا أعطيك مثال على البابليك، في قناتنا إحنا بنشرح فلتر وبنشرح ويب، فحتلاقي المشاريع اللي بنشرحها كلها موجودة عندنا إياها في الديسكريبشن مكتوب تحتيها سورس كود اللي هو الكود الخاص في المشروع فأنت بتقدر تنزل المشروع ببساطة لأنه أنا عامل لك إياه بابليك أتمنى أكون فهمتك فكرة الجيت هاب وإن شاء الله في المحاضرة القادمة وهعلمك كيف تنشئ حساب في الجيت هاب بشكل احترافي وبنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم العافية